சாந்தி பதினெட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளை நீங்கள் இப்போ அசுர அவகுணங்களை நீக்கிட்டு ஈஸ்வரிய தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்யணும் அப்போ தான் அப்பா கிட்ட இருந்து இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கான சுய ராஜ்யத்தை நம்மளால் அடைய முடியும் அடையணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ஆஸ்தி நான் அடைஞ்சே தீருவேன் அது அதுக்கு தடையாக இருக்கிற அத்தனை அசுர குணங்களையும் நான் அழிச்சிடுவேன் தெய்வீக குணங்கள்னால என்னை நான் நிரப்பிக்குவேன் அப்படின்னு வைராக்கியம் இருக்கணும் கேள்வி பாபா மூலமாக நடக்கிற எந்த ஒரு செயல் உங்களுடையதாகவும் இருக்கணும் இல்லையா குழந்தைங்களுடைய செயலாகவும் இருக்கணும் அது என்ன செயல் எல்லோருக்கும் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் கற்பிக்கிற செயல் அதுக்கு தான் பாபா வராரு இல்லையா ஸோ அந்த செயல் வந்து உங்களுடைய செயலாகவும் இருக்கணும் பதிதர்களை பாவனமாக்கணும் இல்லையா இந்த ஞானத்தின் யோகத்தின் மூலமாக தான் அழுக்கான கலியுகவாசிகள் வந்து தூய்மை ஆக முடியும் ஸோ அதை நாம் பண்ணணும் ஆன்மீக சேவை செய்கிறது தான் உங்களுடைய தொழிலே மெயின் பிஸ்னஸ் இது தான் மற்றதெல்லாம் சைடு சரீர நிர்வாகத்துக்கு அது பார்க்கறதெல்லாம் இல்லையா ஆத்மாவுக்கான வருமானம் ஆத்மாவுக்கான சேவை இது தான் நம்மளுடைய மெயின் பிஸ்னஸ் ஒரு சில குழந்தைங்க சரீரத்தை விட்டுட்டு போகிறாங்க பிறகு புது சரீரத்தை எடுத்து இதே உழைப்பு செய்கிறாங்க நாளுக்கு நாள் உங்களுடைய சேவை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் சூப்பர் இல்லையா அதுதான் பாபா குழந்த செம்ம பக்காவாக இருக்கிற பாபா குழந்த சரீரம் விட்டால் என்ன ஆகும் அதே சமஸ்காரம் ஸோ சின்ன வயசில் பயங்கரமாக இந்த பாபா ஞானம் சொல்கிறது மற்றவங்களுக்கு சேவையில் மூழ்கிறது இதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் ஏதோ தாதிங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சரீரத்தை விடும்போது அதே சமஸ்காரம் வெளிப்படுது பக்கவான குழந்தை ஸோ பாபாவுடைய செயலை ஞானத்தையும் யோகத்தையும் கற்பிக்கிறது தான் ஒரு வினாடி கூட அவர் வீணாக்குறது இல்லை நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு வினாடி விடாமல் இந்த சேவை செய்கிறதுலையும் நாமளும் ஞானத்துலேயும் யோகத்துலேயும் மூழ்கி இருக்கிறதுலையும் தான் செலவு பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் பாபாவுடைய வேலை அதே தான் உங்கள் வேலை உலகத்தை தூய்மையாக்க வந்தார்னா நீங்களும் உலகத்தை தூய்மையாக்குறது மட்டும்தான் உங்கள் தொழில் பாடல் ஓம் நமோ சிவாய சிவனை நமஸ்கரிக்கிறோன்ற இந்த பாடல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஓம் சாந்தி ஏன்னா ஏன் ஓம் நம சிவாயா அப்படின்ட்டு சிவனை நமஸ்கரிக்கிறாங்க அப்படின்னா உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த சிவபாபா ஸோ அவருடைய மகிமை இது சிவபாபா ருத்ரபாபா கிடையாது சிவன் அல்லது ருத்ரபாபா சரியானது தான் பட் ஆனால் சிவபாபான்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ சிவனாலும் ருத்ரனாலும் ஒருத்தர் தான் இருந்தாலும் சிவபாபான்னு சொன்னால் தான் நல்லா இருக்குது ருத்ரபாபான்னு நல்லா இல்லை நீங்களும் சரீரத்தை எடுத்து சிவபாபா முன்னாடி உட்காந்துட்டுருங்க பாபாவும் பிரம்மா சரீரத்தை எடுத்து உங்களுக்கு முன்னாடி உட்காந்து புரிய வைக்கிறார் அப்படி இல்லைனா எப்படி உடல் லெட்டர் சிவபாபா பேச முடியும் அவர் உயிரோட்டமானவர் சத்தியமானவர் இப்போ அந்த சிவபாபாவுக்கு மட்டும்தான் இன்னொரு சரீரம் தேவைப்படுது இந்த ஞானத்தை சொல்ல கிருஷ்ணருக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா அவருக்குன்னு ஒரு சரீரம் இருக்கு எல்லாருக்கும் சரீரம் இருக்கு சரீரம் இல்லாதவர் சிவபாபா தான் அதனால பிரம்மா உடலை எடுத்து இந்த ஞானத்தை சொல்றாரு உயிரோட்டமாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சத்தியமானவர் உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவார் அழிவற்றவர் அதே நேரத்தில் ஞான கடல் ஸோ கண்டிப்பாக ஞானத்தை தான் சொல்வார் சும்மா வந்து எதுவும் பேச முடியாது அவள் வாயை திறந்தாலே ஞானம் மட்டும்தான் வரும் தன்னுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்குறார் பாருங்கள் அதுவுமே ஞானம்தான் அதன் பிறகு இந்த படைப்புடைய முதல் இடைக்கடை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 
அதாவது விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஸோ பாபாவுடைய அறிமுகமும் இந்த படைப்படைய அறிமுகம் தான் ஞானம் ஸோ யாருக்குமே இதை புரிய வைக்கணும்னா இந்த ஞானம் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் என்ன ஞானம் அப்பாவை பற்றிய அறிமுகம் சிருஷ்டியுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து கிடச்ச தேவதையாக இருந்த நாம் இப்படி இருக்கிறோம் மீண்டும் தேவதையாக போகிறோம் அதுக்காக அப்பாவை நினைக்கணும் அவ்வளோதான் இதை சொன்னீங்கன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க புரிய வைக்கிறதுக்கு இவ்வளோதான் நீங்கள் சொல்லணும் ஏன்னா இறைவனை பற்றி புரிய வைக்கிறதே இந்த ஞானம் தான் ஏன்னா இதில் இறைவனை பற்றியும் வந்துடுது அவருடைய தொழிலும் வந்துடுது இறைவனே தன்னுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் வந்து பைபிளில் இது இருக்கும் இல்லையா ஃபாதர் ஷோசன் த பிதா மகனை வெளிப்படுத்தினார் இப்போ மகன் பிதாவை வெளிப்படு வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்ட்டு இயேசு சொல்வர் தந்தை வந்து தன்னை பற்றி அறிமுகத்தையும் சிருஷ்டியோடைய ஆரம்ப இடைக்கடை மூன்று பற்றிய அறிக அறிமுகத்தையும் கொடுக்குறார் ஏன்னா ரிஷி முனிவர்களே எங்களுக்கும் கடவுளை பற்றியும் தெரியாது கடவுளுடைய படைப்பை பற்றியும் தெரியாதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் சொன்னாங்க இப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க நானே கடவுள் நீங்களும் கடவுள் அவர் இல்லாத ஒரு இடமே கிடையாது அப்படி போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ நேரடியாக இறைவன் வந்து தன்னை பற்றியும் படைப்பை பற்றியும் ரகசியத்தை புரிய வைக்கிறார் அதனால் இப்போ மட்டும்தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஞானம் கிடைக்குதுன்னா இந்த ஞானத்தை உங்களை தவிர வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கும் பாபாவை தவிர வேறு யாரும் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக இறைவன் வந்தே தீரணும் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் மனிதர்கள் துக்கம் நிறைந்த மனிதர்கள் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பதவி அடைகிறாங்க ஸோ அப் அது என்ன உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பதவி தெரியுமா தேவதை ஏன்னா அதை விட உயர்ந்த பதவி எதுவும் கிடையாது உயர்ந்த பதவினா அது தேவதைகளுடைய இது தான் ஏன் அது உயர்ந்த பதவின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா துண்டிக்கப்படாத நிலையான தூய்மை சுகம் சாந்தி செல்வம் இது எல்லாம் அவங்க தான் அனுபவிச்சாங்க அதை அடையிறது நம்மளுடைய பிறப்புரிமை இல்லையா துண்டிக்கப்படாத நிலையான தூய்மை சுகம் சாந்தின்றது இறைவனுடைய சொத்து ஈஸ்வரனுடைய சொத்து அது நம்மளுடைய பிறப்புரிமை குழந்தைகளுடைய பிறப்புரிமை அதை மீண்டும் நாம் இப்போ அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப சுகதாமம் ஈஸ்வரிய பிறப்புரிமை துக்கதாமம் அசுர பிறப்புரிமை கலியுகத்தில் பிறவி எடுத்துட்டாலே அந்த குழந்தைக்கு துக்கம் உரிமை ஆயிடுது துக்கம் தான் அந்த குழந்தை அனுபவிக்க முடியும் சுகம் வந்து இப்ப பாபா குழந்தை ஆகும்போது தான் இந்த குழந்தைக்கு உரிமை ஆகுது ராவணன் கிட்ட இருந்து பத்தீத்தமாக அழுக்க ஆகிறதுக்கான ஆஸ்தி தான் கிடைக்குது அதனால அழுக்க தான் ஆகுறோம் ராவண ராஜ்யத்துல பிறகு பாபா தான் வந்து பத்தீத்த நிலையிலேருந்து பாவனமாக்குற வேற யாராலையும் முடியாது ஒரு பரமாத்மா ஸ்ரீ ஸ்ரீராமர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவபாபா தான் நம்மளை அப்படி ஆக்குறார் ராவணன் பாரதத்துடைய அரை கல்ப பழைய எதிரின்னு யாருக்குமே தெரியல ஏதோ ராமருக்கு மட்டும் எதிரிப்பில் இருக்குது அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவன் பாரதத்துடைய எதிரி அரை கல்பத்து எதிரி
எல்லோரும் தான் தான் அழுக்காக இருக்கிறோம் அதனால் நாம தான் ராவணன்னு புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஆனால் இப்போ இந்த அசுர சம்பிரதாயம் மாறப்போகுது தெய்வீக சம்பிரதாயமாக ஆகப்போகுது அதனால் பாபா சொல்கிறாரு அசுர சம்பிரதாயத்தை சார்ந்த நீங்களே இப்போ தெய்வீக சம்பிரதாயத்தினராக மாறணும் வேற யாரும் கிடையாது நீங்க தான் மாறணும் புதுசா மேல இருந்து தேவதை வராது நீங்க தான் இந்த தேவதை மீண்டும் மாறணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அசுர குணங்களை நீக்கிடுங்க அசுர குணங்களை நீக்கி ஈஸ்வரிய குணங்களை மட்டும் தாரணை செய்யறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கிறீங்க அதுக்கு உதவி பண்றவர் தான் நம்ம சிவ பாபா சோ ஈஸ்வரிய குணத்தை தாரணை செஞ்சீங்கன்னா தான் அப்பாவுக்கு பிரியமான குழந்தை அசுர குணத்தை தாரணை பண்றீங்கன்னா அப்பாவே நிந்தனை செய்யறீங்கன்னு அர்த்தம் எல்லையற்ற தந்தை கிட்ட இருந்து மறுபடியும் நாம நம்மளுடைய பிறப்புரிமையான இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கான சுயராஜ்யத்தை பெறுவதற்காகத்தான் பாபா முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் மீண்டும் 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 ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் அப்பா கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கான சுயராஜ்யத்தை ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இதை அடையிறோம் இழக்கவும் செய்யறோம் பிறகு மறுபடியும் அடையிறோம் அப்படி அதோட முடியறது கிடையாது முழு ஆஸ்தி அடையிறோம் முழுச ராமன் கிட்ட இழக்கிறோம் மீண்டும் முழுச அடையிறோம் இந்த ஞானம் புத்தியில இருக்கணும் இல்ல இதுதான் சக்கரம் சுதர்ஷ்ண சக்கரதாரி ஆகுங்கன்னு என்ன அர்த்தம் நான் அப்படி இருந்த அப்பா வழிபடி இருந்ததுனால அவ்வளோ ஆனந்தம் மன வழிப்படியும் மற்றவர் வழிப்படியும் போனோன்னு என்னாச்சு துக்கமோ துக்கம்ன்றது ஞாபகம் இருக்கணும் ஆனால் இப்போ மீண்டும் அதை அடையணும்னு என்ன பண்ணணும் மற்றவர்கள் வழிப்படி மன வழிப்படி நடக்கக்கூடாது அதை கேட்க கூட கூடாது அப்போ தான் நாம் அப்பா கிட்ட இருந்து முழு ஆஸ்தி அடைய முடியும் அதுக்கு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயமும் பண்ணணும் என்னது அப்பாவை நினைவு செய்யணும் ஆஸ்தி பெறக்கூடிய குழந்தைனா அப்பாவை நினைவு செஞ்சே தீரணும் வேற வழி கிடையாது செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு எதிர அப்பா அம்மாவுடைய ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அது உங்க புத்தியில வரணும் இல்லையா இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் இதுக்காக தான் போறேன் இதுக்காக தான் போறேன் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தை கூட அந்த அளவுக்கு போதை வராது ஆனால் ஒரு மியூசிக் கிளாஸ்க்கு அல்லது டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு அல்லது கராத்தே கிளாஸ்க்கு இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக போதை இருக்கும் இந்த போதையில் போவோம் இன்னும் கற்றுக்கணும் ஆ நான் இதை கற்றுக்க போகிறேன் அடுத்தது இந்த ராகம் அடுத்தது கராத்தேல நான் இதை கற்றுக்க போகிறேன் இந்த பெல்ட் வாங்க போகிறேன் அந்த போதை இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த போதை நாராயணன் ஆக போகிறேன் அதுக்காக பாபா முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் தின தினம் பாபா முன்னாடி வந்து ஏன் உட்காடுறேன் ஏன் அவரை நினைவில் நிரப்புறேன் ஆஸ்தி அடையிறதுக்காக ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகிறதுக்காக ஸோ அந்த போதை ஏறி இருக்கணும் எப்போவுமே ஸோ உட்காடுறது ஞானத்தை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை டெஸ்ட் பேப்பர் வரும்போது தான் இதுக்காக தான் வந்திருக்கு தேரி பாபா வானியில் கொடுத்துட்டாரு இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஒரு மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு இந்த தேரி மீதி இருபத்தி மூணு மணி நேரமும் ப்ராக்டிக்கல் தான் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கலில் ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் அது உங்கள் புத்தியில் இருக்கணும் ஏன் வருது டெஸ்ட் பேப்பரு அப்போ தான் நாராயணன் ஆக முடியும் பிரம்மா வாய் மூலமாக எப்படி மாயாவை வெல்றதுன்ற ராஜயோக ரகசியத்தை பாபா நமக்கு போதிச்சுட்டு இருக்கிறார் பாபா மடியில் உட்காந்து இருக்கிறோம் நம்மளை தத்து எடுக்கிறாரு அதனால் நாம் பிராமணராகிறோம் பிரம்மா வாய் வழியாக பிறந்ததுனால என்ன ஆகிட்டோம் நம்ம பிராமணர்கள் உருவான இந்த யக்யத்துக்கு பேர் தான் ஞான யக்யம் ஞான யக்யம் நீ ஏன் சொல்கிறாங்க நெருப்பு நாள வைக்கிற யக்யம் கிடையாது இது நெருப்பு நாளை வளர்க்குறது கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி இந்த பக்தி ராமாயணம் மகாபாரதத்தில் வரும் இந்த வேள்வியில் உன்னை நான் சுவாகா செய்ய போகிறேனோ ஆக்சுவலாக இந்த வேலையில் என்ன நானே சுவாகா பண்ணிக்கணும் ஆனால் அதை தவறுதலாக மனிதர் எழுதும்போது மற்றவர்களை சுவாகா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இதை நீங்கள் யக்யம்னு சொல்லலாம் வேள்வின்னு சொல்லலாம் 
ஸ்கூலுன்னு சொல்லலாம் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லலாம் ஆனால் விஷயம் ஒன்று தான் தூய்மையாகும் யாகத்தில் போய் தூய்மையாகிடும் நம்மளை சுவாக பண்ணி தூய்மையாகிறோம் ஸ்கூலில் போய் தூய்மையாகிறோம் ஆஸ்பத்திரியில் போய் நோய் போயிடுது தேக உணர்வு நோய் பாபா சொல்கிறாரு ருத்ர யாகம் படைக்கும் பொழுது பாடசாலையையும் அமைப்பாங்களாம் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒரு பக்கம் வேத சாஸ்திரத்தை வைப்பாங்களாம் இன்னொரு பக்கம் கீதை இன்னொரு பக்கம் ராமாயணம் இது எல்லாத்தையும் வைப்பாங்களாம் எப்போ ருத்ர யாகம் படைக்கும் பொழுது ஏன்னா இது சூப்பரில் ஸோ ருத்ர யாகம் வளர்க்கும்போது இது பண்ணுவாங்க பிள்ளைகள் இப்போ அவங்களுக்கே தெரியல இது எதை குறிக்குது இது ஞானத்தினால படைக்கப்படுற யாகம் யாருக்கு ராமாயணம் கேட்குமோ கேட்கணும்னு ஆசையோ அவங்க அந்த பக்கம் போய் கேட்பாங்க ஓ ஓ ஒரு பக்கம் யாகம் வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்களோ இன்னொரு பக்கம் ராமாயணம் சொற்பொழிவு நடக்கும் போல இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கீதையின் சொற்பொழிவு ஆனால் ஜாலியாக இருக்கும் இல்லை நினச்சாலே எப்படி இருக்குது பாருங்க இது ஆக்சுவலாக ருத்ர யாகம் பார்த்தது கிடையாது பட் ஆனால் வடலூரில் அந்த ஜோதியை பார்க்க வர அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜோதி பார்க்கறது நிற்கிறவங்க நிற்பாங்க ஒரு பக்கம் அந்த வளலாருடைய சொற்பொழிவு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அதான் பாபா சொல்ற அதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அங்கே போய் கேட்பாங்க இது மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஆடி மாதம் இல்லையா எல்லா கோயிலையும் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஊர் அது கிராமமாக இருந்தாலும் சரி சின்ன கோயிலாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஃபங்க்ஷன் வைப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு நாள் வைப்பாங்க ஸோ அதில் என்றைக்கு அதிக கூட்டம் வரும் பார்த்து சொற்பொழிவு நடத்துங்க இல்லையா ஏன்னா இது செம்ம சான்ஸ் நமக்காக தான் பண்டிகையே வருது அந்த பண்டிகை இந்த சேவை சங்கமிகத்தை செஞ்சதோடைய நினைவாக வந்துருக்குதா அந்த நினைவுலே நம்ம சேவை பண்ணணும் ஸோ அப்போ நல்லா இருக்கும் அது அதை பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு போட்டோம் நாங்கள் இந்த ஒரு மூலையில் ஒரு கீத்து கோட்டா போட்டு நாங்கள் சொற்பொழிவு நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வந்து கேட்க போகிறாங்க அதேமாதிரி கச்சேரி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா கச்சேரி கூத்தெல்லாம் வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் பர்மிஷன் வாங்கிடுங்க நாங்கள் இதை பண்ணிட்டு போயிடுறோம் அடுத்தது அவங்க அது பண்ணுவாங்க ஸோ அது மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க ஏன்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இல்லையா பாபா சரரு ஏன்னா அது ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை கூத்த பார்க்கறத விட அவங்க சொற்பொழிவு பார்க்கறதுல அவங்களுக்கு ருசி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து 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 ஃபங்க்ஷன்னா கூப்பிடு பிரம்மகுமாரியான்றுவாங்க ஸோ அதனால் தைரியமாக கால் எடுத்து வைங்க கண்டிப்பாக முடியும் பாபா சொல்கிறாரு இது ருத்ர ஞான யஜ்யம் எல்லாமே ஸ்வாக ஆகணும் இல்லையா உண்மையான யஜ்யம் இது தான் ஸோ உலகமே ஸ்வாக ஆக போகுது சிருஷ்டியினுடைய முடிவு இதுன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா வேள்விகளுக்கும் முடிவு இதோட இதுக்கு அடுத்தது வேறு எந்த யாகமும் நடக்காது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஞான யாகம்ன்றது இது மட்டும்தான் ஞான யஜ்யம் வேறு எதுவுமே கிடையாது மற்றவையெல்லாம் ஸ்தூல யஜ்யம் எப்படி ஞான ஸ்நானம்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் முக்கியம் எடுக்கிறாங்க ஸ்தூல ஸ்நானம் அது ஞான ஸ்நானம் கிடையாது இங்கே மட்டும்தான் ஞான ஸ்நானம் இது மட்டும்தான் ஞான யஜ்யம் சும்மா பக்கத்தில் ராமாயணம் கீதையை வச்சுட்டா ராமாயணத்தை படிச்சு சொன்னால் அதை ருத்ர யாகமா ருத்ர யஜ்யமா இல்லையா நல்ல பாபா சொல்கிறாரு ஸ்தூல யஜ்யத்தில் சோளம் எல் இதெல்லாம் போடுறாங்க அது எல்லைக்கு உட்பட்ட யஜ்யம் இது எல்லையற்ற வேள்வி இதில் எல்லாமே ஸ்வாக ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் மீண்டும் புத்தம் புது உற்பத்தி தொடங்கும் அங்கே துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களே இருக்காது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ துக்கம் இருக்குது எவ்வளோ நோய் விதவிதமான நோய்கள் வந்துட்டு இருக்குது 
வருஷத்துக்கு ஒரு புது நோய் புது வைரஸ் வந்துடுது இல்லையா இது ஆக்சுவலாக நிறையா நம்மளை ரொம்ப தாக்குறது தான் நமக்கு தெரியுது அந்த சயின்ஸ் லேபரேட்டரியில் இருக்கிறவங்கள கேட்டிங்கன்னா தெரியும் இல்லையா நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய வியாதிக்கு என்னென்னே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு மருந்து தான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா இது துக்கதாமம் சொர்க்கத்தில் அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் விதவிதமான துக்கம் வியாதிகள் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் பங்காளி சண்டை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சண்டை வரும் அல்லது ஜாதி சண்டை மத சண்டை ஊர் ஜாதி கலவரம் மத கலவரம் ஊரே பற்றி எரியும் ஆனால் இப்போ இன்டர்நெட் மூலமாக யாருன்னே தெரியாது அவங்க கூட சண்டை போட்டுனு இருப்பாங்க ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் இல்லையா அப்போ அதுவுமே எப்படி நோய் விதவிதமாக இருக்குது அதே மாதிரி சண்டையும் இது வித்தியாசமான சண்டையாக வருது வித்தியாசமான துக்கமாக இருக்குது பாபா சொல்கிற நாடகத்தில் இது எல்லாம் பொருந்தி இருக்குது எப்படி மனிதர்களுடைய மன நிலையோ அதே மாதிரியாக தான் விதவிதமான துக்கங்களும் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா மனிதர்களுடைய மனநிலை மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறனா அதுக்கேற்ற மாதிரி துக்கமும் வெவ்வேறு மாதிரி அவங்களுடைய மனநிலையை பொறுத்து துக்கம் ஏன்னா இதுக்கு பேர் துக்கதாமம் நரகம் சோகவனம் அப்படி தான் இருக்கும் மனிதர்கள் ஃபுல்லாக துக்கமற்று இருக்கிறாங்க ஏன்னா இது ராவண ராஜா ராவண ராஜ்யத்தில் எப்படி இருப்பாங்க ராம ராஜ்யத்தில் தான் சுகமாக இருப்பாங்க அரை கல்பம் அங்கே ராவணனே கிடையாது அதனால் அரை கல்பம் சுகதாமமாக இருக்கும் ராவணன் வந்தவுடனே அரை கல்பம் துக்கதாமம் ஆயிடுது துவாபரோகம் கலியுகம் உண்மையிலே ராம் அப்படிங்கிற வார்த்தை மனிதர்களுக்கும் அதாவது திரேதாயுகத்தில் ராமர் இருப்பார் அதை விடுங்க ஆனால் மனிதர்கள் ராம் ராம் ராம்னு சொல்கிறது உண்மையில் யாரை சொல்கிறாங்கன்னா நிராகாரமான பரம பிதா பரமாத்மாவை தான் சொல்கிறாங்க கடவுள்ன்ற பாவனையில் ராம் சொன்னாங்கன்னா அது யாரை குறிக்கும் சரீரமற்ற பரமபிதா பரமாத்மாவை தான் குறிக்குது ஒன்று நிராக்கார ஆத்மாக்களுடைய ருத்ர மாலை பரந்தாமத்தில் இருக்கும் சரீரமற்ற ஆத்மாக்கள் அவங்க மாலை பாபா கழுத்தில் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் தலைகே சிருஷ்டி மார்த்த சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்தது அது நிராக்கார ஆத்மாக்களின் ருத்ர மாலை சிவன் கழுத்தில் தொங்கனால ருத்ர மாலை அதுக்கு பிறகு சாக்காரத்தில் இந்த ஸ்தூல உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணுவின் மாலை அது ராஜ்யத்துடைய மாலை பிறகு அங்க வரிசைக்கிரமமாக ஆட்சி புரியறாங்க ஸோ இதை குழந்தைங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புரியவும் வைக்கணும் இல்லையா ராஜ்யத்தில் வர்றவங்க மட்டும் அந்த ருத்ர மாலையிலேருந்து கழண்டு அப்படியே விஷ்ணு மாலையாக ஆகுறாங்க ஸோ இதை புரிய வைங்க எந்த அளவுக்கு காலம் கடந்து போயிட்டே இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஞானம் சுருக்கமாகிட்டே போகும் ஏன்னா அவ்வளோ சுருக்கமாக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக கரெக்டு தானே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாபா ஞானமே சொல்கிறது கிடையாது சுயமுயற்சிக்கான விஷயம் தான் சொல்லிகிட்ருக்காரு அவ்யக்த முறையில் ஸோ சுருக்கமாக புரிய வைக்கிறதுக்காக ஞானத்தையும் அதே மாதிரி பாபா சுருக்கமாக சொல்லுவார் பாபா எவ்வளோ ஈஸியான வழிமுறைகளை உருவாக்குறாரு வினாசத்தின் போது மனிதர்களுக்கு வைராக்கியம் வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆமா பிரம்மகுமாரிகள் சொன்ன மாதிரி இது அதே மகாபாரத போர் தான் எதுவுமே தப்பிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்போ நம்ம வந்து விஸ்தாரமாக சொல்ல தேவையில்லை இது காரணம் இதானவொடனே அவங்களுக்கே தெரியும் இது துக்குதாமம் உலகம் அழிய போகுது அப்படின்ட்டு 
இப்போ மனிதர்களுக்கு காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரத்தில் வந்து விடுபடக்கூடிய வைராக்கியம் தானாகவே வரும் அந்த கடைசி நேரத்தில் இப்போ ஜாலியாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தெரில அவங்களுக்கு சொகுசு வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால ஸோ மகாபாரத போர் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக பகவான் இருப்பாரே கீதையை சொல்ல ஆனால் கிருஷ்ணர் இருக்க முடியாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் சுகம் நிறைந்த சொர்க்கத்தின் அதிபதி அவர் ஏன் நரகத்தில் வரப்போகிறார் நிராகாரமானவருக்குத்தான் அனைவரின் பதித்த பாவனர்ன்ற மகிமை எல்லோருக்கும் சத்கதி கொடுக்கக்கூடியவர்ன்ற மகிமை இது எல்லாம் எங்கே நடக்குது பதித்த பாவனர் அழுக்கான உலகத்தில் வருது சத்கதி அப்போ கொடுக்குறார் துர்கதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு சத்கதி கொடுக்குறார் ஸோ இது ரெண்டும் கழிவுக இறுதியில் தான் நடக்குது மற்றபடி பதித்த பாவனர் சத்கதியின் வல்லல்ன்ற மகிமை வேற யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது சிவபாபா ஒரு சிவபாபா தவிர பவித்திர தேவதைகளுடைய பாரதம் எப்பவுமே சாரி பவித்திர தேவதைகளுடைய பாதம் கால் பாதம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தேவதைகளுடைய கால் இந்த அழுக்கான உலகத்தில் கண்டிப்பாக பதிய முடியாது பின்னார்த்தான் அழுக்கான உலகத்தில் அவங்க பிறக்க மாட்டாங்க அப்போ எப்படி கிருஷ்ணர் வருவார் ஏன்னா கிருஷ்ணர் நம்பர் ஒன் ஆத்துமா இப்போ சிவபாபா தான் வரார் நீங்கள் லக்ஷ்மி கிட்ட பணம் கேட்குறீங்க ஆனால் லக்ஷ்மி எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவார் இங்கே கூட மம்மா தந்தையிடமிருந்து செல்லும் பெறுகிறார் அங்கே கூட தந்தை துணையாக இருப்பார் இங்கே சரஸ்வதியுடன் கூட பிரம்மா இருக்கிறார் அங்கே கூட இருவரும் அவசியம் வேணும் அடையாளம் தேவை எங்கிருந்தோ அவசியம் செல்வம் கிடைக்கிது அதனால தான் மகாலட்சுமிக்கு பூஜை நடக்குது அவருக்கு நாலு புஜங்கள் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவு கால்கள் கொடுக்க மாட்டுறாங்க ராவணனுக்கு பத்து முகங்கள் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இருபது கால் கொடுக்கறது இல்லையே அதனால் இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கிறது கிடையாதுன்னு நிறுவனமாகுது இது புரிய வைக்கிறதுக்கான விஷயம் யாராவது ஒருத்தருடைய கணவன் இறந்துட்டார்னா அவருடைய ஆத்மாவை கூப்பிடுறாங்க ஆனால் எப்படி அந்த ஆத்மா வர முடியும் உடல் இருந்தால் தானே வந்து பேச முடியும் அதனால் பிராமணருடைய உடலில் வர்றார் சூப்பர் பாயிண்ட் இது இப்போ பாபா சொல்லுறது லக்ஷ்மி கிட்ட பணம் கேட்குறீங்கல்ல அவர் எங்கேருந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு வருவார் ஒன்று கழிவுத்துக்கு வரமாட்டார் இன்னொன்னா அவர்கிட்ட எங்கேருந்து காசு வந்துச்சு யார் கொடுத்தா சிவபாபா கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அதுவும் எப்போ கிடைக்குது முந்தைய ஜென்மத்தில் கிடைக்குது அதுக்கான முயற்சி பண்ணதுனால மம்மாவாக முயற்சி பண்ணதுனால அதான் போ சார் இங்கே மம்மா கூட அப்பா கிட்ட இருந்து தான் ஆஸ்தி அடைகிறாங்க ஸோ அங்கேயுமே தந்தை துணைவராக இருப்பார் சத்தியுகத்தில் இல்லையா ஸோ இங்கே தந்தைன்றது பிரம்ம பாபாவாக இருக்கும் அல்லது சிவபாபா உந்துதல் மூலமாக துணையாக இருக்கலாம் இங்கே சரஸ்வதியோட பிரம்மா இருக்கிறாரு அங்கேயும் கண்டிப்பாக இவங்க ஒன்றா இருப்பாங்க நாராயண லட்சுமியாக இருப்பாங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்ததுடைய அடையாளம் காட்டணுன்றதுக்காக விஷ்ணு காட்டுறாங்க ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஆனால் அவ்வளோ செல்வ செழிப்பாக இருக்கிறாங்கன்னா எங்கே இருந்தோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக செல்வம் கிடைக்கிது அதனால தான் மகாலட்சுமிக்கு பூஜை பண்ணுறாங்க அவங்கள வேணா நமக்கும் கிடைக்கும்ட்டு பாபாசுரர் லக்ஷ்மிக்கு நாலு கை காட்டுறீங்கல்ல மகாலட்சுமிக்கு இப்போ நாலு கை ஒருத்தர் இருக்கிறதா நாலு கால் இருக்கணுமே ஏன் அப்படி காட்டுறது இல்லை ராவணனுக்கு பத்து தலை இருந்தால் பத்து உடல் ஒரு ஒரு தலையும் ஒரு ஒரு உடல் உடையது அப்போ பார்த்தோன்னா எத்தனை கால் எத்தனை கை காட்டணும் இருபது கை இருபது கால் காட்டணும் ஸோ அப்படி காட்டலை இல்லையா அப்போ இதுலேருந்து என்ன ப்ரூவ் ஆகுது அந்த மாதிரி உண்மையில் யாரும் கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ புரிய வைக்கிறதுக்கான விஷயம் 
பாபா சொல்கிறாரு யாராவது கணவன் இறந்துட்டா யாருடைய கணவனாவது இறந்தால் வர வைக்கிறாங்கல்ல எப்படி வர வைப்பாங்க அப்படியே ஆத்மா வந்து ஒலிப்புள்ளியாக வந்து பேசுமா பேசாது அதுக்கு ஒரு உடல் தேவை அதனால் பிராமண உடலில் வரார் அதே மாதிரி தான் சிவபாபா இல்லையா ஸோ அவரும் வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார் பாபா சொல்கிறாரு ஆத்மாவை கூப்பிடுறாங்க பிராமணன் உடலுக்கு வா இறுதி காரியம் செய்கிற அந்த பிராமணன் உடலில் வர வைக்கிறாங்க பாபா சொல்கிறாரு இது உண்மையா பொய்யா சமீபமாக ஒரு பிரதர் கேட்டார் இது பாபா சொல்கிறாரு உண்மை தான் நாடகத்தில் பொருந்திருக்குல்ல இல்லையா ஆவியுடன் பேசுங்கள் அந்த மாதிரி செத்தவங்களை வர வைக்கிறாங்க இல்லையா அதாவது அவங்க உண்மையிலே வர வைக்கிறாங்களான்னு தெரில ஆனால் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக வர வைக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி அது உண்மையிலே அந்த பழக்கம் இருந்துச்சு சரி பிறகு என்ன ஆகும் வர வச்சுட்டிங்கப்பா அப்புறம் என்ன ஆகும் ஆத்மாக்கள் வருது ஆத்மாவை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு உணவு ஊட்டுறாங்க ஆனால் பாபா சுரர் இங்கே நானே வந்து உங்களுக்கு உணவு ஊட்டுறேன் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாபா உங்களை ஊட்டி வளர்க்குறாருன்னா அவருக்கு நன்றி கடனாக இருக்கணும்ல அதுக்கு பாபா சொல்கிறாரு உங்கள் தொழிலே அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்குற இந்த சேவை தான் மெயினே இது தான் இல்லையா ஈஸ்வரிய அரசாங்கத்துக்கு எட்டு மணி நேரம் ஒதுக்க கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையா சரீரம் விட்ட பிறகு அது மாதிரி பாபா குழந்தைங்க சரீரத்தை விட்டாங்க சேவை செய்கிற நல்ல சேவாதாரி சரீரம் விட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்னொரு உடல் எடுத்து மீண்டும் அதே சேவையில் அவங்களுக்கு ஆர்வம் வந்து சேவை செய்வாங்க ஏன்னா பதித்தர்களை தூய்மையாக்குற தொழில் தான் உங்களுடையது ஸோ எப்படியெல்லாம் இந்த சேவை வளர போகுதுன்னு போக போக நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா பயங்கரமாக வளர்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி சூப்பராக வளருது முந்தைய கல்பத்துலேயும் இது நடந்துச்சு இதை நினைக்கும் போதே எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த சேவை எப்படியெல்லாம் வளருதோ இது எல்லாமே நடந்துருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா ஏற்கனவே எடுத்த படத்துடைய ரீல் அது ஸோ திரும்ப திரும்ப அதே தானே நடக்கும் எது நடக்குதோ முந்தைய கல்பத்தை மாதிரி அது நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுங்க ஸோ இது சாதாரண சர்வசாதாரணமாக வரணும் இதை நம்ம பழக்கமாக்கிக்கலாம் சூப்பர் இல்லையா கரெக்டு ஸோ இதை வச்சு பயிற்சி பண்ணணும்ப்பா கண்டிப்பாக அதாவது முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது இன்ஷா அல்லா மாஷா அல்லான்னு அதாவது இறைவனுடைய சித்தம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் இறைவனுடைய சித்தம் இறைவனுடைய சித்தம் அங்கே வா வாங்க பாய் அப்படின்னா இன்ஷா அல்லா வரேன் அப்படின்னு நினைத்தாங்க இறைவன் நினைத்தால் நான் வரேன் உண்மையிலே அவங்க நாடகத்தை தான் சொல்கிறாங்க நிலையாக சொந்த ஞானம் பக்காவாக தெரிஞ்சதுன்னா செம பக்கம் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் ஒவ்வொரு தடவை என்ன இருக்கும் போன கல் இப்போ ஒருத்தங்களை நீங்கள் சாப்பிட கூப்பிடனா போன கல்பத்தை மாதிரியே சாப்பிட வாங்க சூப்பரில் அப்போ அந்த அந்த பாயிண்ட்டு நல்லா ஆழமாக பதியும் போன கல்பத்தை மாதிரியே நானும் வந்திருக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு போன கல்பத்தை மாதிரியே இது நடக்குது ஒரு ஒரு தடவை அவங்க எப்படி இன்ஷால்லா இன்ஷால்லான்னு ஒரு ஒரு சென்டென்ஸுக்கும் சொல்லுவாங்க பக்கா முஸ்லீம் சகோதரர்கள்னா ஸோ இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்ல முந்தைய கல்பத்தை மாதிரியே இப்போவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நடக்கிறதெல்லாம் முந்தைய கல்பத்தை மாதிரியே நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டீங்க பாபா சொல்கிறாரு ஞானம் யோகத்தை கற்பிக்கிறதுக்கான செயலை நானும் முந்தைய கல்பத்து மாதிரியே தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனா சொல்கிறார் அவரே வார்த்தைக்கு வார்த்தை வருது பாருங்க முந்தைய கல்ப எது நடக்குதோ முந்தைய கல்பத்து மாதிரியே நடக்குது ஸோ முந்தைய கல்பத்தில் நான் உங்களுக்கு ஞானத்தை யோகத்தையும் கற்றுக் கொடுத்த மாதிரி தான் இப்போவும் கற்றுக் கொடுக்குறேன் 
ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் ஏற்படவே முடியாது ஏன்னா இது நாடகம் ஆக்சுவலாக இது சினிமான்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரெக்கார்ட் பண்ணது அப்படியே தானே நடக்கும் சினிமா நாடகத்தில் கூட ஒருத்தருக்கு பதில் இன்னொருத்தர் நடிக்க வைப்பாங்க ஆனால் இந்த ஐயாயிரம் வருஷம் நாடகத்தில் அவங்கவுங்க பார்ட்டாக அவங்க தான் நடிக்கணும் வேற யாரும் மாற்றி நடிக்க மாட்டாங்க பாபா சார் குழந்த நீ வீட்டிலிருந்து வந்த சரீரம் இல்லாமல் வெறும் ஆத்மா வந்து இங்கே வந்து தான் மனுஷ உடலை எடுத்த எடுத்து அதோடைய பாகத்தை நடிக்க ஆரம்பிச்சிங்க ஆத்மாவுடைய பாகத்தை அந்த உடல் மூலமாக நடிச்சிங்க ஸோ எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் சுற்றி வந்துட்டீங்க ஸோ எண்பத்தி நாலு பிறவியை பற்றி இந்த நாடகத்துடைய சுழற்சி சக்கரத்தை பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் புரிய வைக்கணும் ஏன்னா சூப்பர் இல்லையா எதாவது புரிய வைக்கணும்னு சொல்கிறாரு எண்பத்தி நாலு பிறவியை பற்றியும் புரிய வைங்க இந்த நாடக சக்கரத்தை பற்றியும் புரிய வைங்க ஏன்னா இது யாருக்குமே தெரியாது புதுசாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க நம்மளை பற்றி நாமளே தெரியாமல் இருந்திருக்கிறோம் பாருறோம் ஆனால் முந்தைய கல்பத்தில் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தீங்களே ஸோ இப்போ மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆகிறோம் படைப்பவரை பற்றியும் படைப்புடைய முதல் இடை கடை பற்றிய ரகசியத்தையும் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுடைய புத்தியில் எப்போவுமே இந்த ரகசியம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் படைப்பவரை பற்றியும் படைப்பை பற்றிய ரகசியத்தையும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் நம்ம பாபா அவரு தான் ஆஸ்தி கொடுக்கிறாரு ஸோ இந்த ஞானமும் எப்பயும் புத்தியில் இருக்கணும் இல்லையா உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் பாபா பிரம்மா விஷ்ணு சங்கருக்கே அவர் தான் ஆஸ்தி கொடுக்குறாரு பிரம்மாவை படைக்கிறதும் அவரு தான் ஆனால் இவங்களும் உயர்ந்தவங்க தான் பட் இவங்களையும் விட உயர்ந்தவங்க யாரு சிவபாபா ஒரே தந்தை பிரம்மா மூலமா இப்ப ஸ்தாபனை ஆகுது பிறகு அவரே விஷ்ணுபுரியின் அதிபதியாகி பாலனையும் செய்யறாரு சூப்பர் இல்லையா பிரம்மா மூலமா உருவாக்குறாரு விஷ்ணுபுரிய சோ அந்த விஷ்ணுபுரிய பாலனை செய்யறதுக்கு விஷ்ணுவா பிறக்க போறதும் இதே பிரம்மா தான் ஸோ தான் உருவாக்கிய விஷ்ணுபுரிய பாலனை செய்யறதும் அவருடைய வேலை தான் இதை நீங்கள் விஷ்ணுபுரின்னு சொல்லலாம் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய புரின்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க ஒரே விஷயம்தான் நாம் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா இந்த ஞானம் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து தவறாக புரிஞ்சுட்டு எப்படி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரில பாபா அசுரேன்றாரு விதேகின்றாரு ஸோ இது இது மாதிரி நிறையா வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு தனித்தனியாக அர்த்தம் பிள்ளை இருக்குது அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு பெரிய ரகசியம் இருக்குது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு நாளில் தெரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படி இப்படின்னு ஆனால் இப்போ ஆத்தம் பாய் வந்து இந்த பட்டியில் சொன்னார் எல்லாம் ஒன்று உடலை மறந்து அப்பாவை நினைக்கணும் அவ்வளோதான் இல்லையா ஆத்ம உணர்வு அசரீரி இப்போ பாபா சரரு நாம் சூரிய வம்சம் சந்திர வம்சத்துடைய ஆஸ்தியை இருபத்தி ஓரு பிறவிக்காக பாபாட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறோம் குழந்தைகளே நீங்கள் என்னுடையவராக இருந்தீங்க முந்தைய கல்பத்திலையும் பாபாவுடையவராக இருந்தீங்க பரந்தாமத்திலையும் அவருடையவராக தான் இருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் உங்கள் பாகத்தை நடிக்கிறதுக்காக உங்களை அனுப்பி வச்சுட்டார் அதுவும் நாடகத்தில் பொருந்தி இருக்குது எதுவுமே சொல்லப்படுறது கிடையாது இது யாருடைய தப்பும் கிடையாது இல்லையா பாபாவுடையவர் தான் இது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா இப்போ நமக்கு அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி குழந்தை இவங்க யாரையுமே நம்ம விட தயாராக இல்லை 
நம்மளுடைய உறவுகள் என்னமோ கம்மி தான் இருந்தாலும் நம்ம அவங்கள கூட இழக்க தயாராக இல்லை அவங்க சாகிறத நம்மளால் தாங்கிக்க முடியல ஆனால் பாபா வந்து அஞ்ஞானிகளை கூட விட்டுருங்க பாபா குழந்தைங்கன்னு பார்த்தீங்கனாலே கோடிக்கணக்கில் வந்துடுறாங்க ஆனால் அத்தனை பேரையும் அவர் அழைச்சிட்டு போய் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்றாரு நான் தான் பற்றற்ற நிலை இல்லைன்னா முடியுமா இல்லை இவ்வளோ அன்பாக என் குழந்த போக வச்சுது அமிர்த வேலை ஏஞ்சது பாபா பாபான்னு உருகிச்சு இருந்தாலும் பாபா சார் அது நாடகத்தில் பொருந்து இருக்குது அனுப்பிச்சிட்டேன் ஸோ இது செம பவர்ஃபுல்லான பாயிண்ட் இல்லையா முந்தைய கல்பத்த மாதிரியே நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் நாடகத்தில் பொருந்து இருக்குது அதனால் இதை பற்றி எதுவும் சொல்ல முடியாது ஸோ எந்த குழந்த நல்லா முயற்சி செய்கிறாங்களோ அந்த முயற்சிக்கு ஏற்ப வரிசைக்கிரமமாக சுகதாமத்தில் பிறவு எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு வரிசைக்கிரமமாக சுகதாமத்தில் அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த சுகதாமத்தை நாம் நினைவு செய்கிறோம் இல்லையா இது வந்து துக்கதாமம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்குமே தெரியாது இது துக்கதாமம்ட்டு வேறு யாராலும் இதை புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது அதனால் புரிய வைக்கவும் முடியாது உங்களுக்கு இது புத்தியில் இருக்குது சதா அது ஞாபகம் இருக்கணும் இது துக்கதாமம் இது துக்கதாமம் துக்கதாமம் மாயா கவர்ந்து இழுத்தால் நமக்கு நாமளே சொல்லுங்கள் இது துக்கதாமம் மாயா ஏமாத்தி துக்கத்தில் தள்ள பார்க்குது ஸோ அது உங்கள் புத்தியில் இருக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துலேருந்தும் உங்களுடைய புத்தி விடுபட்டு வைராக்கிய நிலை அடையும் சுகதாமத்தையே நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஏதோ சுகதாமத்தை நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே போக போகிறோம் அப்போ நினைவு செய்ய செய்ய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே இருக்கிற பில்டிங் அது அதெல்லாம் ஓகே பட் எல்லாத்தையும் விட மெயின் என்ன உங்களை ஸ்ரீ நாராயணனாக கற்பனை செய்கிறது அதன் மூலமாக தான் உங்களால் இங்கே சுகத்தை அனுபவம் செய்ய முடியும் அந்த சுகதாமத்தை உருவாக்கக்கூடிய சிவா பாபா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாரும் கடவுள் கிட்ட எப்ப போவாங்க செத்தா போவாங்க ஆனா நாம உயிரோட இருந்துகிட்டே அவருடையவராகி இருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா ராஜா தத்து எடுக்கிறாங்கன்னா தத்து எடுக்கப்பட்டவங்க நான் ராஜாவுடையவராக ஆகிட்டோம் நினைக்கிறாங்கல்ல பாபா சொல்றாரு முதன் முதலாக லௌகீக சம்பந்தம் தான் இருக்கும் ரெண்டாவதும் கூட லௌகீக சம்பந்தம் தான் இருக்குது ஆனா இங்கதான் அலௌகீக சம்பந்தம் பிறகு பரலோக சம்பந்தமாக இருக்கும் இல்லையா முதல்ல ரெண்டாவதுன்னு சொல்கிறதுலாம் என்னது சொர்க்கத்துலேயும் லௌகீக சம்பந்தம் தான் இருக்கும் அங்கே கடவுளை பற்றி நினைக்க மாட்டீங்க நரகத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லௌகீக சம்பந்தம் தான் இருக்குது இல்லையா இறைவனுக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்புனே தெரியாது இறைவன் தான் வந்து அதை புரிய வைக்கிறார் பல இங்கே இந்த சங்கம் யுகத்தில் நமக்கு என்னது அலௌகிக்க சம்பந்தம் ஆன்மீக சம்பந்தம் அதேமாதிரி பரலௌகிக்க சம்பந்தம் சிவபாபாவோட அனைத்து உறவுகள் உயிரோட்டமாக ராவணனுடையவர்களாகத்தான் இப்போ நாம் இருந்துட்டு இருக்கிறோன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனால் மற்றவங்க பாபா சொல்கிறார் மற்றவங்க எல்லாருமே ராவண குலத்தினர் தான் ஒரு பக்கம் அவங்க இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் நாம் இருக்கிறோம் அவங்க பக்கம் தான் அதிகம் கௌரவர்கள் மாதிரி பாண்டவர்கள் கம்மியாக இருப்பாங்க இல்லையா அது சார் அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் உண்மையிலே நான் எண்பத்தி நாலு பிறவி முடிச்சுட்டேன்னு ஆத்மா புரிஞ்சிடுச்சு 
நான் ஆத்மா ஒரு சரீரத்தை விட்டுட்டு புது சரீரத்தை எடுக்கிறேன்னு ஆத்மாவுக்கு புரியணும் அதுதான் ஆத்ம உணர்வு சதாத ஞாபகம் இருந்தணும் நான் ஆத்மா இதுலேருந்து விடுபட்டுருக்குறேன் பழைய சரீரத்தில் இருக்கிறேன் சீக்கிரமாக இதை விட்டுட்டு புது சரீரம் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் எவர் ரெடியாக இருக்கிறேன் ஞானக்கடல் பதித்த பாவனர் சத்கதி தா தாத்தா தந்தை மூலமாக முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஞானக்கடலான தந்தை பதித்த பாவனரான தந்தை சத்கதி கொடுக்குற தாதாவான தந்தை மூலமாகத்தான் நம்ம முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அவர் இந்த பிரம்மா மூலமாக நமக்கு கற்பிக்கிறாரு கற்பிக்கிறது யார் பரமாத்மா பிரம்மா உடலுக்குள்ளே படிக்கிறது யார் ஆத்மா ஆத்மாவில் தான் ஒரு லா படிக்கிறாங்கன்னா அந்த லா அந்த படித்ததெல்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது சமஸ்காரத்தில் இருக்குது ஆனால் தானாக ஆத்மா பேசது சரீரத்தின் மூலமாக தான் பேச முடியும் அதனால் பாபா சரர் உறுப்புகள் மூலமாக பேசுது ஆத்மா ஆனால் ஆத்மாவினரு ஃபுல்லாக இழந்ததுனால தான் துக்கம் ஸோ மீண்டும் துக்கத்தில் வந்து மு நிரந்தரமாக விடுபடணும் என்ன பண்ணணும் நிரந்தரமாக ஆத்ம உணர்வு அடையவரா ஆகணும் அதில் நிறைய உழைப்பு இருக்குது சீக்கிரமாலாம் ஆகிட முடியாது கடின உழைப்பு இருக்குது வெறித்தனமாக எனக்கு இன்றைக்கி கனவில் கூட எது வந்தாலும் ஆத்ம உணர்வு நான் குறையாமல் பார்த்துக்கிறேன் இந்த ஆத்ம உணர்வோட கனவில் இருக்கிறவங்களையும் பார்க்கணும் கனவுலே இந்த மாதிரி பக்கம் ஆக்கணும் முயற்சி இருக்குது கடுமையான முயற்சி இருக்குது அமிர்த வேலை நேரம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த நேரத்தில் முக்காசி மற்ற மதத்தில் எப்படியோ இந்து பண்டிகை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலையில் தான் இருக்குது இல்லையா அமிர்த வேலையில் அதனால் பாபா சொல்கிறார் அதனால் அமிர்த வேலையில் எழுந்திரிச்சு ஏகாந்தத்தில் உட்காந்துட்டு நான் ஆத்மா உடம்பு கிடையாது அப்படி நிச்சயப்படுத்தி அப்பாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்போ என்ன ஆகும் தெரியுமா உங்களுடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற துரு நீங்கிடும்னு பாபா ஆலோசனை கொடுக்குறார் ஸோ கல்ல ஏழுந்திரிச்சோன்னே இதே தான் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கணும் நான் ஆத்மா நான் ஆத்மா ஆத்மா உடல் கிடையாது என் அப்பா அங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு செம்பன் நிறமான உலகத்தில் அவர் நினைவு செஞ்சுட்டே இருங்க தூய்மையாகிடுவீங்க ஆத்மாவில் தான் துருப்படியுது தூய்மையான தங்கத்தினால தானே தூய்மையான நகை உருவாகும் அப்போ துரு புடிச்சு இருந்தனா துரு புடிச்ச நகை தான் உருவாகும் அப்போ ஆத்மாவில் துரு ஏறி இருக்குதுன்றதுனால சரீரமும் கூட துரு பிடிச்ச சரீரம் அதாவது நோயுள்ள சரீரம் தான் கிடைக்குது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் ஆத்மா யோகாக்னியில் இடப்படுது ஆனா இது முழுமையாக புத்தியின் வேலையா இருக்குது ஆத்மாவை அப்படி புருவ மத்தியில இருந்து எடுத்து நெருப்புல போடுறது கிடையாது அப்படி போடுறதுனா தான் ஈஸியா போட்டு இல்லாமே ஆனா இது என்னது புத்தியின் மூலமாக பாபாவுடைய நினைவுன்ற நெருப்புல ஐக்கியமாகி இருக்கிறது அப்பதான் வந்து அழுக்கு எரியும் ஸோ புத்தியுடைய வேலை ஆத்மாவை யோக அக்னியில் போடுறது என்னது புத்தியுடைய வேலை ஸ்தூல வேலை கிடையாது இன்னொரு பிராமணனை வச்சு பண்ணுற வேலை கிடையாது நீங்கள் தான் பண்ணணும் உங்களுக்காக பாபா சுரர் இது முழுமையாக புத்தியின் வேலையாக இருக்குது
தந்தைய நினைவில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் வேற எந்த கஷ்டத்தோடைய விஷயமும் பாபா கொடுக்கல எப்படி குழந்தை தந்தைய நினைவு செய்யுதோ அந்த மாதிரி பாபாவை நாம் நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லை லௌகீகத்தில் எப்படி குழந்தை தன்னுடைய அப்பாவை மறக்காமல் நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்குமோ அந்த மாதிரி நாம் பே பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் மற்றபடி வேறு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்கல இவர் எல்லையற்ற தந்தை அந்த ஆத்மா தான் சரீரத்தை நினைவு செய்யுது ஏன்னா பரமாத்மாவுடைய குழந்தைங்க நாம் அதனால் ஆத்மா அதோடைய அப்பாவை நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்குது வேற எந்த கஷ்டமும் பாபா நமக்கு கொடுக்கல குழந்த தந்தையை நினைவு செய்து ஸோ எல்லையற்ற தந்தை இவர் ஆத்மா சரீரத்தை நினைவு செய்துன்னு போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ ஆத்மனூரில் வராதவங்க சரீரத்தை நினைவு செஞ்சுருக்காங்க இப்போ ஆத்மாக்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் தந்தையை நினைவு செய்கிறீங்க பாபா சொல்ல நான் எல்லையற்ற தந்தை அதனால் கண்டிப்பாக எல்லையற்ற சுகத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நம்புங்க சந்தேக புத்தி வேண்டாம் இல்லையா அவர் படைக்கிற படிப்புக்கு பேர் சொர்க்கம் ஸோ சொர்க்கத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆரம்பத்தில் ஸோ உங்களுடைய முயற்சியின்படி முழு சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறீங்களா இல்லை கொஞ்சம் சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கிறீங்கன்றது உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் பொறுத்தது இப்போ பாபா சொல்கிற இப்போ தான் நீங்கள் அப்பாவை நினைவு செய்கிறீங்க இந்த எல்லையற்ற தந்தைய நான் எல்லையற்ற தந்தை அதனால் கண்டிப்பாக எல்லையற்ற சுகத்தை தான் கொடுப்பேன் அதுக்கான ஞானத்தை தான் கொடுப்பேன் முந்தைய கல்பத்திலையும் நான் இதை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் இரட்டை கிரீடத்தை ஏன்னா உலகத்துக்கே அதிபதியாக இருந்துச்சு இந்த பாரதம் அதுதான் உண்மை அங்கே வந்து எதிரிகளே கிடையாது அதனால தான் உலகத்துக்கே அதிபதியாக இருந்துச்சு இல்லையா நம்மளுடைய ராஜ்யத்தை பெருக்க எரிக்க நினைக்க யாருக்கும் சக்தி கிடையாது அங்கே அந்த மாதிரி சுக தாமத்துக்கு நாம் அதிபதி ஆகிட்டு இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம் அழிவற்றவர்களாக இருந்தோம் சொர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்களாக இருந்தோம் அப்படிப்பட்ட நீங்களே இப்போ நரகத்துக்கு தகுதியுடையவர்களாக ஆகி இருக்கிறீங்க அதனால் பாபா சார் மறுபடியும் சொர்க்கத்துக்கு தகுதி உடையவராக எல்லோரையும் ஆக்கணும் நீங்களும் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தந்தை வந்துட்டாரு அதோடைய நினைவாத்தான் நிராகார சிவஜெயந்தி கொண்டாடுறாங்கன்னு புரிய வைங்க சிவஜெயந்தி வந்தோடனே கீத ஜெயந்தி ஆரம்பிச்ச ஆரம்பமாயிடுது ஏன்னா இந்த கீதையை மெயினாக இறைவன் மட்டும்தான் சொல்கிறார் ஏன்னா அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த ஞானம் இருக்குது ஸோ அவர் வந்து கீதை ஞானத்தை சொல்கிறாரு அப்போ நிறைய பேர் வந்து இது உண்மையிலே ஏற்றுக்கவும் செய்கிறாங்க சிவபாபா அப்பப்போ நாம் இந்த மாதிரி சேவை பண்ணணும் இனிமேல்ட்டு இல்லையா நரகத்துக்கு தகுதி உடையவராக ஆகிட்டோம் ராவணன் வழிப்படி இப்போ மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு தகுதி உடையவராக ஆகணும் ஏன்னா அதுக்காக தான் பாபா வந்திருக்கார் அந்த வழியை கொடுக்க ஸோ அப்பாவுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க இல்லையா ஸோ அப்பவே என்ன ஆகிடுது கீதையுடைய பிறந்த நாளும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ எல்லோரும் இதை ஏற்றுக்கிறாங்க சிவபாபா வரும்பொழுது மகா வரும்பொழுது பகவானு வாட்ச் அதாவது பகவானுடைய மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ இறைவனுடைய நேரடியாக பேசுகிற மாதிரி நம்ம நடத்திட்டுருக்குறோம் ஆனால் உண்மையில் சிவபாபா எப்போ வராரோ அப்போ தான் அவருடைய சொற்பொழிவு நடக்கும் உரையாடுதல் நடக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சிவபாபா வந்தோடனே கீதை ஜெயந்தி ஆரம்பமாகுது ஏன்னா அது அவர் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் மீண்டும் வந்து பாபா அறிமுகம் கொடுப்பார் தானே 
என்ன சொன்னாரோ அதுதான் பிறகு கீதையாக மாறுது இல்லையா கீதையை பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி அறிமுகம் இருக்கும் பக்தி மார்க்கத்துடைய கீதையை அவர் உட்காந்து எழுதல அவர் சொன்னது பின் பிற்காலத்தில் அதாவது துவாபர கலியுகத்தில் வேதங்களாக குறிப்பாக கீதையாக உருவாக்குறாங்க ராவணன்னு யாருக்கு சொல்லப்படுது தெரியுந்தான யாருக்கு ஐந்து விகாரங்கள் காம் கோபம் பற்றி பேரச அகங்காரம் இப்ப அவன் ராஜ்யம் அழிய போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு மரணம் முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே ஸோ அந்த மாதிரி மரண தருவாயில தான் முந்தைய கல்பத்துல கூட இந்த உலகம் மாறிடுச்சு சொர்க்கமாக மாறி இருந்துச்சு எவ்வளவு ஈஸியா பாபா புரியக்கிறாரு இருந்தாலும் பாபா சொல்றாரு இல்லறத்துல இருந்தபடியே தாமரை மலர் மாதிரி தூய்மையா இருக்கிறது கட்டுமையான ஒழிப்பு தேவைப்படும் ஸோ ஒரு பக்கம் தூய்மையாகவும் இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பா கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா யோக பலம் நினைவு கூடவே இந்த ஞான பலம் கூடவே அப்பா கூடவே வச்சுட்டு இருக்கீங்க அவர் ஒரு ஆசிரியர் அந்த நினைவிலே இருக்கிறீங்க பாபா சொல்றாரு டீச்சர் கிட்ட கேளுங்க ஏன்னா இந்த பாடமுறை வந்து டீச்சர்கிட்ட கேளுங்கன்னா என்ன இந்த கோர்ஸ் வந்து அப்பாவுடையது இல்லையா ஸோ கேளுங்க தூய்மையாகவும் இருங்க கோர்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான கோர்ஸ் இது கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே என்ன நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே படிப்படி ஆரம்பம் முதல் கடைசி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏழு நாள் புரிஞ்சுக்கிறவங்க கூட யாராவது வெளிப்படுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஏழு நாள் ஆக்சுவலாக பெருசாக ஒன்றும் புரிஞ்சிடாது ஒரு அறிமுகம்தான் பாபான்னு அர்த்த போகிற முரளி வகுப்புடைய அறிமுகம்தான் அது ஆனால் ஒரு சில குழந்தைங்க ஏழு நாள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறாங்களாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய நாடியும் பார்க்குறாரு பாபா இவருடைய ஈடுபாடு ஈஸ்வரிய சேவையிலும் சுய புருஷத்துலேயும் நல்லா இருக்குதா அந்த ஈடுபாடு அல்லது ஏனோ தானோன்னு இருக்கிறாரா அப்படின்னு பாபா பார்க்குறார் ஏன்னா நம்ம எப்படா இறைவன் கிட்ட நேரடியாக ஞானத்தை கேட்போன்னு துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்றார் அதனால தான் சொல்லுங்க கடவுள் வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இறைவன் கொடுக்கறது பேர் தான் ஞானம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லை அது கடுமையான தவத்துக்கு பிறகு தான் வரும்னு சொன்னாங்கன்னா கரெக்டு தாங்க நீங்கள் பல ஜென்மமாக தவம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இப்போ வந்துட்டார் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அவங்களுடைய முகத்தை வாயுமண்டலத்தின் மூலமாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நாடியை முழுமையா புரிஞ்சிக்காததுனால மிக நல்லவர்கள் கூட போயிடுறாங்க ஏழு நாட்களுக்கு நேரம் இல்லை என்ன பண்றதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு சிலர் தரிசனம் செய்வீங்கள்னு சொல்றாங்க முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா யாருக்கிட்ட வந்து இருக்கிறீங்க அந்த பரமபிதா பரமாத்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேளுங்க இல்லையா பாபா சொல்றாரு பாபா கிட்ட நேரடியா நாம எப்படா கேப்போன்னு நிறைய மாத்தா ஸ்துரிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லது அஞ்ஞானிகள் கூட நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா இறைவன் கிட்ட வாணி அதாவது அவங்க கொடுக்குற ஞானத்தை கேட்கறதுக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம் செஞ்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த போதையில இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அந்த போதையில அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றது வைப்ரேஷன் மூலமாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆனந்தம் இல்லாட்டினா என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி பார்ப்பாங்க அப்படி பார்ப்பாங்க 
ஒரு சும்மா உடம்பு அங்கே இருக்கும் அனுபூத்தி அங்கே இல்லைன்னு தெரியும் ஆனால் பாபேஸ்வரர் ஸோ இதில் யார் எப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இந்த நாடியை நீங்கள் செக் பண்ணலன்னா நல்ல மிக மிக நல்லவர்கள் கூட போயிடுறாங்கன்ற பாபேஸ்வரரு எனக்கு வந்து ஏழு ஏழு நாள் அதுக்கு கூட நேரம் கிடையாதுன்றாங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணாங்க எனக்கு தரிசனம் காட்டுங்க பிரம்மாவுக்கு வந்துச்சு அதுக்கு தான் நம்ம அதிகப்படியாக வாய் விடக்கூடாது சும்மா ஒழிப்பிள்ளையாக இருந்தோம் ஒழிப்பிள்ளையாக பார்த்தா அதோடு நிறுத்திக்கணும் அவருக்கு அது வந்துச்சு போச்சு இப்போ எனக்கும் வரட்டும் நான் அப்புறம் நம்புறேன்னுவாங்க இல்லையா நீங்கள் அறிமுகத்தை கொடுங்க அப்பாவை நினைசிங்க இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க பாபா முரளி கேட்கும்போது தான் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போ பாபா சரர் ஆனால் அதே வந்து டெய்லி ரெகுலராக முரளி கேட்குறாங்க சென்ட்ரிக் கீதா பாட்சாலைக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த ஆர்வத்தில் கேட்குறாங்க சேவை செய்கிற ஆர்வத்தில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு சிலர் இப்போ வந்து தரிசனம் செய்ய வைங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட என்ன சொல்லணுன்னா முதல்ல இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க தான் சொல்லணும் ஏன்னா கடவுள் கிட்ட வந்து இருக்கிறீங்க ஸோ அவருக்கும் உங்களுக்கும் முதல்ல என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டு அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க அப்போ பக்தர்கள் தான் இப்போ தரிசனத்துக்கு அலைவாங்க நீ என்ன பக்தனா குழந்த உலகத்தின் அதிபதியாக அதிபதியுடைய குழந்தை நீ ஸோ அதனால் உன்ன உலகத்தின் அதிபதி ஆக்குறாரு ஸோ அந்த அப்பா அவருடைய ஞானத்தை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்கள் கூட பிரம்மா குமார் குமாரிகள் தானே ஆகுறீங்க சிவபாபாவுடைய பேரனாகவும் பிரம்மாவுடைய குழந்தையாகவும் ஆகிட்டீங்க தானே ஸோ பாபா சொர்க்கத்தின் படைப்பு கர்த்தா இப்போ தாத்தாவுடைய சொத்து குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ பாபாவுடைய சொத்து என்ன அது சொர்க்கம் ஸோ அவர் சொர்க்கத்தின் படைப்பு கருத்தானா கண்டிப்பாக அந்த சொர்க்கின்ற ஆஸ்தியை கொடுத்துருப்பார் தானே ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கான ராஜ யோகத்தையும் அவர் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருப்பார் நீங்கள் இந்த ரகசியத்தை எல்லாம் புரிய வைங்க அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்களான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதி வாங்குங்க இல்லை கேள்வி பதில் மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு கொஸ்டினர் கொடுத்து எழுதி வாங்குங்க அப்போ ரொம்ப பாவனையாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க நம்பரை தனியாக நோட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் நாம் தெரியப்படுத்திகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாளில் கூட ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒரே நாளில் கூட புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த மாதிரி வேகமாக முன்னேறி போகக்கூடிய கூர்மையானவர்களும் வெளிப்படுவாங்க நல்லது அந்த அளவுக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிக்கிறவங்க பார்த்தா வெறும் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோவிலே எனக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடுச்சின்னு சொன்னவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி ரெண்டு நிமிஷத்தில் என்ன பேசியிருக்க முடியும் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதுக்குள்ளே ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி கூர்மையானவங்களும் வெளிப்படுவாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி இப்போ வெளிப்படுறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகு காலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமாகும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் அமிர்த வேலையில் எழுந்த உடனே அப்பாவை அன்போடு நினைவு செஞ்சு செஞ்சு ஆத்ம உணர்வுடையவராதுக்கான முயற்சி பயிற்சி உழைப்பு செய்யுங்க ஏன்னா நினைவின் பலத்தின் மூலமாகத்தான் விகாரங்கள்ன்ற துரு ஆத்மாவிலிருந்து உங்களால் நீக்க முடியும் வேறு வழியே கிடையாது இல்லையா 
இந்த நினைவின் பலம் அதுதான் கோபம் வருதா பாபா நினைவு செய்ய 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 கோபம் வர்றது போயிடும் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஆத்மாவுக்கு பொறுமை சக்தி ஏறிடுது ஸோ அதனால் அப்பாவை நினைவு செய்ய செய்ய காமம் கோபம் எதுவுமே உங்ககிட்ட நெருங்க முடியாது ஏன்னா யோக பலம் யோக பலத்தினால பாவத்தை எரிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் உங்களுக்கு காமம் கோபம் எதுவுமே பண்ண முடியல கட்சியில் வந்து அது சக்தி இழந்துடும்ட்டு பாபா சொல்கிறாரு இல்லையா உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்றார் ஸோ நீங்கள் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் தாமரை மலர் எப்படி சேத்தில் இருந்தாலும் விலகி தூய்மையாக இருக்கோ அந்த மாதிரி தூய்மை ஆகணும் அதுக்காக இந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும் இந்த ஞானத்தை கேட்டு கேட்க 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 என்ன ஆகிடும் தாமரை மலர் மாதிரி தூய்மையாக இருக்கிறதுக்கான ஆசை வரும் அதை லட்சியமாகி அதை வெற்றியும் அடைவீங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய நாடி பாருங்கள் அவங்களுடைய ஈடுபாடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஞானம் கொடுக்கணும் வரதானம் சம்பந்தத்தில் தொடர்பில் வரும் பொழுது சதா திருப்தியாக இருக்கும் மற்றும் திருப்தி படுத்தும் மறைமுகமான முயற்சியாளர் ஆகுங்க இல்லை அவங்க தொடர்பில் யார் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் எப்பயும் நான் திருப்தியாக தான் இருக்கிறோம் அதுமாரி என் தொடர்பில் வரவங்க எத்தனை எவ்வளோ பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டு தூக்கிட்டு வந்தாலும் அவங்களையும் திருப்திப்படுத்துவேன் ஸோ ஏன்னா இது இப்படி இருக்கிறது தான் நாராயணனுடைய குணாதிசயம் ஸோ அப்படி ஆகிறதுக்காக மறைமுகமாக நான் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி முயற்சியாளராக ஆகுங்க அதுக்கு விளக்கம் சங்கம் யுகம் வந்து திருப்தியின் யுகம் சூப்பர் இல்லையா திருப்தியின் யுகம் குஷியின் யுகம் தூய்மை நியுகம் ஸோ அதில் மெயின் வந்து திருப்தி கம்ப்ளைண்ட்டே இது சரியில்லை அது சரியில்லை கிடையாது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நாடகப்படி நடக்குது முந்தைய கல்பத்தின்படி நடக்குது அப்படின்னு இருந்தால் திருப்தி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே என் நன்மைக்கு தான் நடக்குது சங்கமத்தில் ஒரு வேலை திருப்தியே இல்லைன்னா வேறு எப்போ இருப்பீங்க சூப்பராக சிறப்பாங்க இந்த யுகமே திருப்திக்கான யுகம் இப்போவே நீங்கள் திருப்தியே இல்லைன்னா வேறு எப்போ திருப்தியாக இருக்க போகிறீங்க அதனால் பாபா சொல்கிறாரு செக் பண்ணுங்க திருப்தியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு விகாரன்ற பூதம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது செக் பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள எந்த விதமான பூதமும் பூசலும் இல்லைதானு செக் பண்ணுங்க இல்லையா பூசல் கோல்டுவார் மனசுக்குள்ளேயே பிடிக்கல அவங்கள பார்த்தாலே எரிச்சல் வருது அதை நீங்கள் சொல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஸோ அதை இல்லாமல் இருக்கட்டும் செக் பண்ணுங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைங்க அதேமாரி மற்றவங்க தொடர்பில் வரும்பொழுது கூட உங்கள் தொடர்பில் இருந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒருத்தர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அந்த பத்து நிமிஷம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தேவதை கூட பேசின மாதிரி இருக்கணும் அதனால் சண்டை போட்டுன்னு இருங்க இருக்காது இங்கே உங்கள் தொடர்பில் வரவங்க கிட்டெல்லாம் ஒரு மணி இன்னொரு மணியின் தொடர்பில் வரும்பொழுது தான் மாலை உருவாகுது அதே மாதிரி சம்பந்தத்திலையும் தொடர்புலையும் எப்போவுமே திருப்தியாக இருங்க மற்றவங்களையும் திருப்திப்படுத்துங்க அப்போ தான் மாலையில் மணி ஆவீங்க இங்கே திருப்தியாக மணி ஆனால் தான் அங்கே வெற்றி மணி மாலையில் நீங்கள் வருவீங்க அதனால் என்ன நடந்தாலும் திருப்தியாக இருங்க யார் தொடர்பில் வந்தாலும் அவங்க மேலே திருப்தியாக இருங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்கள திருப்திப்படுத்தியும் அனுப்புங்க அப்போ தான் மாலையின் மணி ஆவினுங்க குடும்பம் அப்படிங்கிறதுடைய அர்த்தமே எப்பவும் திருப்தியாக இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் எப்பவும் திருப்தி படுத்துகிறவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா இது என்ன குடும்பம் பிராமண குடும் குடும்பம்னாலே அதான் அர்த்தம் திருப்தியாக இருக்கு இல்லையா குடும்பமாக என்ன அப்படின்னா திரு குடும்பம்னா அந்த திருப்தியாக இருப்பாங்க வெளியில் என்ன பிரச்சனைனாலும் அந்த குடும்பத்துக்கு வந்துட்டாலே அவங்களுக்கு மைண்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் பூஸ்ட் ஸோ அது அப்படி பிரம்மகுமாரிகள் நம்ம பிராமண பரிவாரமாக இருக்கட்டும் லௌகீக பரிவாரமாக இருக்கட்டும் ஆனால் திருப்தியாக இருங்க திருப்திப்படுத்துங்க ஏன் 
எப்பவுமே நம்ம கூட பாப்தாத அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க அப்போ குடும்பம் தான் நீங்கள் எங்கள் போகிற இடமெல்லாம் குடும்பம் தான் அப்போ அந்த குடும்பத்தோடு போகிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன இருந்தாலும் திருப்தியாக இருக்கிறீங்க அப்படி அதிருப்தி வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே என்ன பண்ண எனது எதுவுமே கிடையாது பாபா நீ பார்த்துக்கோ அப்பா இருக்க நமக்கு என்ன பயம் அப்படி இருக்கிறவங்க தான் குடும்பம் அந்த மாதிரி குடும்பமானவர்களாக ஆகுங்க ஈஸ்வரிய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களா அங்கே ஈஸ்வரிய குடும்பம்னால என்ன இருந்தால் தொடர்பு வரவங்க யார் கூட எந்த விதமான சண்டையும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் அவங்க திருப்தியாக இருப்பாங்க திருப்தி படுத்தவும் முடியும் ஸ்லோகனில் பாபாசுரர் பழைய சுபாவ சமஸ்காரத்தின் வம்சத்தை கூட தியாகம் செய்கிறவங்க தான் சர்வம்ச தியாகி ஆவாங்க சர்வம்ச தியாகி இது ஆக்சுவலாக அம்சத்தை கூடன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அம்சம் இருந்தால் வம்சம் ஆகிடும் ஸோ அம்சம் ஒரு குட்டி கோண்டு கூட இருக்கக்கூடாது பழைய சுபாவ சமஸ்காரம் ஸோ அப்படி அது அந்த பழைய குணமே கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் அப்படி ஸ்ரீ நாராயணன் மாதிரியே பேசுகிறீங்க நடந்துக்கிறீங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் சர்வம் சத்தியாகி அந்த கலியுகத்துடைய எந்த விதமான குணமும் பழக்கமும் கொஞ்சம் கூட உங்கள் கிட்ட ஒட்டி கூட இல்லை அப்போ தான் சர்வம் சத்தியாகி ஏன்னா அந்த தியாகத்தை பற்றி பாபா சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா சரி ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா